Buenos días a todos. Muchas gracias al equipazo de GIGHAS por organizar este evento y muchas gracias a todos vosotros por acudir en más a escucharnos. La última vez que estuve aquí en Rambleta estuve viendo un ultra show de Miguel Noguera y poco antes de entrar al escenario me ha dado la tentación de presentarme como se presenta él, pero lo he considerado totalmente inapropiado y lo he desechado sobre la marcha. Bueno, eh, mi nombre es Serafín Fernández, eh, coordino la División de Ingeniería Informática en Mercadona, que es el equipo de desarrollo interno de Mercadona. Actualmente somos 80 desarrolladores haciendo aplicaciones informáticas para nuestro negocio, para Mercadona. Y hoy eh, he venido a hablar de, de cómo transformar los procesos core de Mercadona sin que nada pare. Y le hemos puesto por título Desarrollo sin Playbook porque eh, en este proceso de modernización de estas aplicaciones Legacy muchas veces nos encontramos con problemas que no hay ningún manual ni un libro de jugadas que te permitan saber cómo resolverlos. Y hay que tirar de ingenio y de creatividad para poder resolverlos. Porque tengáis un poco de contexto del, del Departamento de Informática de Mercadona, pues actualmente somos unas mil personas dentro del Departamento de Informática. Eh, hay una apuesta decidida en la empresa por el desarrollo interno, por captar talento para, eh, con nuestros propios recursos, hacer las aplicaciones informáticas de Mercadona. Y eh, tenemos dos pilares básicos y dos eh, líneas de trabajo básicas, que son la modernización de nuestras aplicaciones legacy. Tenemos casi 300 aplicaciones construidas ad hoc para procesos de negocio de Mercadona, eh, de todos los colores, más o menos obsoletas, y tenemos un plan de modernización definido para todas ellas. Y al mismo tiempo que abordamos esta modernización eh, ambiciosa, tenemos que seguir dando eh, salida a nuevos procesos de digitalización que negocio nos pide casi todos los días. Eh, a mi juicio, eh, humilde, yo creo que eh, los retos que plantea una empresa como Mercadona a nivel tecnológico son retos de un calibre y una envergadura que pocas empresas de este país puede ofrecer y pienso que a nivel de retos tecnológicos desarrollar tu carrera profesional en Mercadona es una oportunidad única según yo lo considero. Eh, dentro de, de, de este plan de modernización de las 300 aplicaciones ad hoc de Mercadona que he comentado, pues nosotros hemos optado por una estrategia que es empezar por lo más difícil. Esto no es porque seamos más chulos que nadie, ni porque nos hayamos liado la manta a la cabeza, sino porque consideramos que abordando primero lo más complicado, lo más grande, lo más ambicioso, nos equivocamos antes y aprendemos más. O lo podéis ver al revés, aprendemos antes para equivocarnos luego menos. Y dentro de esas aplicaciones, de esos grandes monolitos que hoy en día existen en Mercadona, pues todos tienen que ver con procesos core del negocio, como pueden ser la operativa y los procesos de tienda, los pedidos, el producto, los, la, los costes del proceso y de la que hoy os vengo a hablar hoy como ejemplo, que es lo que en Mercadona llamamos MGA, que no es más que nuestro sistema de gestión de almacenes, lo que en el mundo fuera de Mercadona se conoce como SGA, que es el RP que corre sobre todos nuestros almacenes. Que en Mercadona le hemos puesto la M por lo de Mercadona Gestión de Almacenes. Eh, algunos datos de esta aplicación Legacy. Pues eh, esta aplicación tiene en torno a unas 2 millones de líneas de código en total. Se creó en el año 96, ha llovido desde entonces, eh, y da servicio informático a nuestros 100 almacenes que están repartidos en unos, en, entre 16 bloques logísticos por toda España y Portugal. Algún dato curioso para que entendáis la magnitud de lo que eh, esta aplicación informática es, pues a nosotros renovar toda la infraestructura y actualizar todas las aplicaciones que corren sobre nuestro MGA, sobre nuestro sistema de gestión de aplicaciones, nos lleva unos cinco años, desde que empezamos con el primero hasta que acabamos con el último de los bloques. Y nos lleva este tiempo porque al estar anclados a este sistema legacy, la actualización eh, nos condiciona porque obligatoriamente tenemos que eh, parar el almacén durante el tiempo en el que estamos haciendo esta operativa. Y los slots de tiempo en los que podemos parar el almacén son muy concretos, que con, concretamente es los sábados de madrugada, porque la operativa de almacén es todos los días, 24-7, 365 días al año. Cuando intentas extender un plan de mmm, actualización de todos los bloques, teniendo solo slo ese slot de tiempo de los sábados, y haces el programa de toda la actualización para nuestros 16 bloques y nuestros 100 almacenes, te sale un plan a cinco años. 
Y bueno, como otro dato curioso, el, el tiempo de creación en el año 96 de esa aplicación de construcción fue de un año, pero desde el año 96 hasta ahora han pasado decenas de desarrolladores y decenas de evolutivos que han ido eh, eh, sobreescribiéndose sobre esa aplicación inicial del año 96. Esto es un poco el mapa de, de lo que es nuestro sistema logístico. Como os decía, tenemos 16 bloques logísticos, desde los que sí, sí, se sirve diariamente todo el, nuestro producto a nuestras 1.669 tiendas, 1.670, esta semana hemos abierto una nueva en Portugal, y anualmente servimos 39 millones de metros cúbicos de, de, en volumen de servicio de pedidos. Y en nuestros almacenes trabajan actualmente unos 12.000 trabajadores. Y ahí en ese mapa tenéis la distribución de donde, no, donde están nuestros 16 bloques logísticos en toda la geografía de España y Portugal. Cuando uno piensa en un almacén, la primera imagen que se le ve en la cabeza es algo parecido a esto. ¿vale? Es un sitio donde se almacena mercancía, ¿vale? con muchas estanterías. ¿vale? Pero la realidad es que los almacenes son un foco tecnológico de, de un calado muy importante. Eh, la tecnología que se implanta en un bloque logístico de Mercadona es tecnología puntera y es eh, una tecnología con, muy robusta y muy relevante. Eh, como ejemplo, pues esto es un, una foto de un almacén automatizado. Eh, ahí tenéis un, este cartelito de la boda, ahora os lo explico, que a lo mejor os llama la atención. Es, eh, aquí esto responde al proceso en el que una vez se despaletiza la mercancía que llega al almacén, eh, el, la mercancía que está en un palet está identificada por el palet al que está vinculado, pero en el momento que la despalatizas deja de estar vinculada informáticamente a ese palet. Entonces lo que hacemos es añadirle una bandeja a cada una de las cajas que se despaletizan para poder vincular esa caja a una bandeja que lleva un identificador. ¿eh? De manera que esa caja queda automáticamente vinculada a esa bandeja con el identificador único que tiene esa bandeja. Y de ahí sale a la zona de preparación donde se preparan, se paletizan los pedidos que finalmente se sirven a tiendas. La bandeja retorna vacía, se vuelve a vincular a otra caja en la zona de boda. ¿eh? La zona de boda es donde se produce esa vinculación y así sucesivamente la bandeja va vinculada, se desvincula, se vincula, se desvincula, como si fuera el Tinder de los almacenes, digamos. ¿vale? Bien. Eh, ¿Cuál es el objetivo de nuestros bloques logísticos? Pues al final, el objetivo final de todos nuestros bloques logísticos es fabricar los pedidos de nuestros clientes internos, que fundamentalmente son las tiendas, pero también las colmenas que preparan los pedidos del e-commerce y también algunos otros almacenes, pero siempre respetando la calidad del producto y el cumplimiento de los tiempos y horarios de entrega de nuestros transportes. Al final, un, un bloque logístico, un almacén, recibe dos inputs. Uno es el input de productos y otro es el input de pedidos que llegan desde, las, desde nuestros clientes internos. Los inputs de productos llegan desde nuestros proveedores, los inputs de pedidos llegan desde nuestros clientes internos. Y con esa información, el bloque logístico tiene que ser capaz de preparar el output conforme al pedido que le ha solicitado a nuestro cliente interno para que diariamente se sirva exactamente lo que cada tienda, cada cliente ha pedido en tiempo y forma. Cuando te planteas modernizar la aplicación informática que da eh, solución tecnológica a todos estos procesos, inevitablemente eh, te introduces en un mundo en el que tienes que hacer una reingeniería completa de los procesos de almacén. ¿vale? Porque hay muchas cuestiones que eran necesarias, pero que la aplicación Legacy no permitía, que cuando te metes en un mundo tecnológico nuevo, te salen oportunidades nuevas. ¿no? Entonces, cuando hemos abordado la modernización de este sistema Legacy, pues hemos abordado nuevas mejoras junto con esa modernización. ¿vale? Al final, los procesos que se dan en un bloque logístico muy resumido eh, se resumen en tres verticales, la, la parte de la recepción, la parte de la preparación y la parte de la expedición. Con la, con la modernización del sistema de informático que atienden los almacenes, pues hemos eh, mejorado algunos procesos de esas verticales. Pues, por ejemplo, en la, en la parte de recepción hemos introducido una cita previa digitalizada para nuestros transportistas que pueden pedir un slot de tiempo para recepcionar o para expedir. Hemos incluido un registro de las anomalías y las incidencias de la recepción de los productos directamente conectado con el proveedor. En la zona de preparación hemos mejorado mucho todos los procesos de cuadro de stock. Hemos mejorado también mucho toda la verificación de la ubicación del producto dentro del almacén y sobre todo 
hemos proporcionado a los operadores de los almacenes una ayuda visual para la preparación y el picking de los pedidos. Y en la parte de expedición hemos incluido eh, un sistema de trazabilidad de todos los contenedores que se expiden, se expiden una supervisión eh, en la playa de expedición de la mercancía que se está entregando y también una verificación mediante arcos de RFID de lo que realmente se está cargando en los transportes, en los camiones, para verificar que efectivamente en cada camión se carga lo que se tiene que cargar. Bien. Eh, a nivel tecnológico, el reto de modernizar este sistema Legacy ha consistido en, partíamos de una aplicación absolutamente monolítica, eh, construida el front en un lenguaje que yo ni he llegado a conocer que se llama Proce y el back en un lenguaje en Java. ¿vale? El, el back y el front totalmente acoplados, no hay distinción entre ellos y muy anclada a todo el ecosistema de herramientas de Oracle. ¿vale? Ese es nuestro sistema legacy actual ¿vale? y lo que estamos haciendo es el ejercicio de migrar todo eso a una arquitectura orientada a microservicios ¿vale? donde el desarrollo front web está hecho en Angular, el desarrollo nativo Android está hecho en Kotlin y el desarrollo back está hecho en Java Spring Boot. Todo, por supuesto, dockerizado, contenerizado. Lo estamos eh, haciendo correr sobre infraestructura de nube privada, que en este caso en los almacenes hemos optado por la solución de nube privada Tanzu de VMware. Y además hemos dotado de todas las herramientas de automatización y despliegue del CICD y de monitorización para todo lo que tiene que ver con la nueva aplicación. Esto, eh, al final, visto así, estamos hablando de tecnología, de herramientas, pero esto tiene un impacto en la organización tremendo. ¿vale? Porque eh, pasar del ecosistema de la izquierda al ecosistema de la derecha supone un reskilling muy grande de todos nuestros trabajadores, supone una captación de talento muy ambiciosa para ser capaces de retener y captar talento que sea capaz de trabajar con esas tecnologías modernas, y supone un impacto en las personas que utilizan la aplicación porque, por daros un ejemplo, desde la pantalla de la izquierda, que es el, el sistema de MGA Legacy, que es esa pantallita en blanco y negro, que la navegación es con un pinpad numérico, que los operarios de almacén se saben todos los menús de memoria y lo van tecleando a una velocidad de vértigo, hacia la derecha hay un ejercicio de UX UI muy importante para mejorar, mejorar mucho esa experiencia de usuario. Y eso tiene impactos como, por ejemplo, que la formación de un operario nuevo con la herramienta Legacy para ser capaz de ser productivo y funcionar con esa herramienta nos lleva varias semanas y hoy en día con la nueva herramienta en los bloques que la ya estamos implantando, en unas horas ese operario es capaz de manejar eh, la aplicación. ¿Cuál ha sido el mayor reto de, de, de esta modernización de nuestro sistema de, de gestión de almacenes? Pues ha habido muchos, ¿vale? Yo resaltaría como gran reto la migración del código legacy a un código moderno. ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, el código legacy de MGA es un código absolutamente monolítico, front y back está totalmente acoplado, no hay distinción entre ellos. Son 30 años de código fuente que ha evolucionado y ha pasado por decenas de proveedores distintos, cada uno con sus skills, cada uno con su forma de trabajar. Eh, además de ello, eh, los procedimientos, hay muchos procedimientos de un sistema propietario de Oracle que se llama PLSQL, que está empotrados, están empotrados directamente a la base de datos, con lo cual tiran código directamente sobre y ejecutan código directamente sobre nuestra base de datos Oracle. Ha sido muy complicado identificar cuáles son los casos de uso que realmente se necesitan y se utilizan, porque durante 30 años se han introducido nuevos casos de uso que algunos a día de hoy sabemos, tenemos certeza que hay un porcentaje importante del código de MGA Legacy que realmente no se utiliza, pero hay que saber identificar dónde está. ¿Eh? Y, eh, y sobre todo para mí el gran reto es que hay que hacer este ejercicio, como comentábamos antes, sabiendo que tienes que modernizar ese monolito, respetando el legacy que tiene que funcionar 24-7, 365 días al año. Y al final hemos tenido que ir dando bocaditos a ese monolito y desmontándolo poco a poco, pero se trata casi como jugar al Jenga, ¿no? Tienes que ir quitando piececitas y que no se te caiga la torre, ¿vale? con la diferencia que si en el juego se te cae la torre, la montas de nuevo y no pasa nada, si a nosotros se nos cae el monolito, podemos dejar a muchas tiendas sin servicio al día siguiente, lo cual sería un problema grave. 
Eh, para ello, pues como os comentaba al principio, no hay un manual para esto y nos hemos tenido que ingeniar y solucionarnos la vida como hemos podido. Y os traigo dos ejemplos de cosas que hemos tenido que hacer. Pues, hemos tenido que crearnos una herramienta de fabricación propia, una aplicación, que le hemos llamado, le hemos bautizado como PLSQL Surfer, ¿vale? que nos sirve para trazar todo lo que hace el código PLSQL. ¿vale? ¿Por qué? Pues que dentro de esos procedimientos empotados en la base de datos, era muy difícil seguir los cambios que se estaban produciendo. Hay decenas de triggers que se desencadenan en decenas de triggers y además de manera no determinista. Depende del estado de la base de datos, cada trigger provoca una reacción distinta en cada momento. ¿vale? El grado de dependencias es enormemente extenso ¿vale? y además hay lógica de negocio metida en esos triggers. ¿vale? Eh, tengo un colaborador que me decía que estar un día entero migrando PLSQL a Java Spring Boot para él resultaba como beberse una botella de amoníaco porque acababa el día eh, destrozado. ¿eh? Entonces tuvimos que crearnos una herramienta que permitiera trazar todo lo que estaba ocurriendo cada vez que se, desencade se desencadenaba uno de esos triggers. ¿vale? Y esa herramienta la bautizamos de esta manera, es una herramienta que nos hacía un grafo de exactamente cuando ejecutábamos un trigger de PLSQL, qué estaba sucediendo en el código y qué estaba sucediendo en la base de datos. Y esta fue una herramienta de, de fabricación casera que nos tuvimos que crear y que nos ha facilitado mucho la tarea de migrar ese PLSQL a Java Spring Boot. Otro recurso que también nos hemos tenido que inventar, como os decía antes, hay mucha funcionalidad de, de, de los 2 millones de de líneas de código fuente del MGA Legacy que realmente no se utilizan, pero es imposible saber qué se está utilizando entre ese código y qué no se está utilizando. ¿vale? Entonces, lo que, nos hemos, lo que hemos hecho es inventarnos una herramienta de monitorización que hemos embebido dentro de las terminales en producción del MGA Legacy para que cuando un operario en su trabajo rutinario estuviera haciendo las operaciones que tuviera que hacer, esta herramienta nos trazaba exactamente por dónde estaba pasando el código en su operativa diaria y qué transformaciones estaba haciendo la base de datos. ¿vale? Y de esa manera hemos conseguido aislar para cada caso de uso de los que se dan en los almacenes qué es lo que exactamente estaba pasando en el código y qué era lo que exactamente teníamos que migrar a, al, al nuevo MGA. ¿Sí? Al final, eh, lo que nos hemos dado cuenta es que eh, nosotros teníamos muy claro que queríamos abordar estos grandes monolitos lo primero en nuestra transformación digital, pero cuando nos hemos metido, nos hemos metido en un laberinto que era complicado salir de él y no sabíamos la, la respuesta ni la salida. ¿Vale? Con lo que yo he extraído como conclusión de esto es que con las personas adecuadas, con el talento adecuado y con la actitud adecuada, somos capaces de, de trazar un camino que nos saque de ese laberinto, que era el laberinto en el que nos habíamos metido cuando decidimos modernizar el MGA Legacy. Y aquí tenéis un, algún par, un par de fotos de, del equipo de desarrollo en una puesta en marcha en producción de un vuelco logístico con un, una incertidumbre muy grande por todo lo que os he comentado ¿vale? eh, y que nos ha obligado incluso en las puestas en marcha a estar allí mismo porque sabíamos que en la puesta en marcha podía salir cualquier cosa que no teníamos prevista y nos obligó a hacer algún fix sobre la marcha en caliente para corregirlo. Ahí tenéis, por ejemplo, a David Yapere sobre un palé de cerveza, que lo eligieron expresamente, porque se ve que se trabaja mucho mejor que sobre un palé de agua, eh, haciendo un fix en producción, en caliente, sobre una puesta en marcha que, que habíamos hecho. ¿no? Y por último, eh, cuando te planteas una modernización de este calibre, cuando te replanteas todos los procesos y los casos de uso de una aplicación, de una aplicación legacy, pero con la perspectiva del mundo tecnológico de hoy, irremediablemente surgen ideas y surgen mejoras. Entonces, por ejemplo, hay, aparte de todo el trabajo de modernización de lo que ya existía, de los casos de uso que ya existían, pues sobre la marcha nos han ido saliendo oportunidades de digitalizar nuevos procesos. Lo que os comentaba de la cita previa para los transportistas, o por ejemplo, el control de la temperatura en la recepción de la mercancía, que antes era un proceso manual súper tedioso y ahora es un proceso automático muy ligero. O por ejemplo, la expedición y la verificación en la expedición de que lo que se está introduciendo en cada uno de los camiones es exactamente lo que se tiene que introducir, que ahora se ha hecho con un arco RFID que simplemente da el visto bueno de que está entrando lo que tiene que entrar. Eso 
estas mejoras en el, MGA, en el MGA Legacy eran imposibles de abordar. Estábamos estrangulados por la tecnología y eran cosas que eran casi imposibles de implementar. ¿vale? Con la tecnología de hoy surgen estas nuevas oportunidades que te permiten hacer estas cosas. Y ya acabo con esto. Eh, aprendizajes que nosotros hemos extraído durante este proceso de modernización o que estamos empezando a aprender durante este proceso de modernización de los grandes monolitos de Mercadona. Pues primero, como ya se ha hablado en este foro muchas veces, que las personas son las claves de cualquier proyecto. ¿vale? Eh, al final, una modernización de, un, de una aplicación de este calibre, sin contar con las personas con la actitud adecuada, con la formación adecuada y con el trabajo en equipo que han demostrado durante todo este tiempo, es imposible. ¿vale? Segundo, que modernizar grandes aplicaciones legacy no tiene nada que ver con crear desde cero aplicaciones. ¿vale? Son situaciones radicalmente distintas. ¿vale? Cuando tienes que modernizar una aplicación legacy y poner el andamiaje para que mientras vas modernizando todo lo antiguo se mantenga sin que pare nada, eso complica el escenario muchísimo. ¿vale? Tercero, que en el viaje a la nube que muchas empresas están dando, para nosotros hay un camino que, por el que muchos están notando, que es el Defense Shift, que es coger una aplicación tal cual el código y sin ningún tipo de refactorización eh, volcarla a una infraestructura de cloud. Eh, para nosotros es un viaje engañoso, porque realmente no estás ni aprovechando las ventajas de la nube, ni estás eh, teniendo en cuenta todo lo que supone ese viaje a una infraestructura y unas arquitecturas modernas. ¿vale? Por eso también nosotros decidimos eh, emprender ese viaje con refactorizaciones y modernizaciones completas del código y además empezando por las, por las más grandes. Y por último, que eh, esto, que esta modernización del MGA que mm, durante años se ha pospuesto porque realmente era un ejercicio difícil que podía parecer llegar a ser una locura, pues bajo mi punto de vista creo que merece la pena ser valiente y asumir esos riesgos porque la, el beneficio que se obtiene a cambio es muy grande. Y con esto acabo simplemente de dar las gracias a todo el equipo de Mercadona que ha hecho posible esta presentación y dar gra las gracias a las mil personas del Departamento de Informática de Mercadona que todos los días, hoy también, se esfuerzan día a día y trabajan día a día para que Mercadona pueda abrir digitalmente las persianas de las 1.670 tiendas de Mercadona. Muchas gracias.